ഇന്ന് നമ്മൾ വിർച്വൽ ലാബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രേറ്റിംഗ് നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ തിയറി നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് സൈൻ തീറ്റ അസ് ഈക്വൾ ടു എന്നെ എല്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ വേരിയസ് ടേംസ് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്സ് വെർച്വൽ ലാബിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എടുക്കുക സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കഴിഞ്ഞതിൽ ചെയ്തതുപോലെ ബ്രൈറ്റിംഗ് വൈസ് കിട്ടുന്നത് പോലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ഓൺ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ മോണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല റിഫ്രാക്റ്റഡ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബീമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ട് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക സ്ലിറ്റ് ഓൾറെഡി ഏകദേശം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ് ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുക ഓക്കെ സ്ലിപ്പ് വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഗ്രേറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഇത് നോർമലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അതിൻ്റെ ടെലിസ്കോപ്പ് റീഡിങ് സീറോ സീറോ ആണ് സീറോ വൺ എയ്റ്റി ഒക്കെ ആണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഡിറക്റ്റ് ഇമേജ് കാണുന്ന ഈ പൊസിഷൻ സീറോ വൺ എയ്റ്റി ആക്കി വെക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഗ്രീറ്റിംഗ് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ അതായത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേക്ക് നോർമലായിരിക്കണം ഗ്രേറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ഡിഗ്രിയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എയ്റ്റി നയൻ ആവാം നയൻറ്റി വൺ ആവാം നയൻറ്റി ടു ആവാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സെറ്റിംഗ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ വിർച്വൽ ലാബിൽ അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ലിറ്റ് കിട്ടുന്ന പോയിന്റിന് നേരെ വെറുതെ ടേബിൾ തിരിച്ചിട്ട് സീറോ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആക്കാം എന്നിട്ട് ടെലിസ്കോപ്പ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ സൈഡിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഓൾറെഡി നയൻറ്റിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സീറോ ആക്കി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ ടെലിസ്കോപ്പും കൊളിമേറ്റും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഗ്രേറ്റിംഗ് ടേബിളാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റിംഗ് ടേബിൾ നമ്മൾ മെല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള റീഡിങ് സീറോ വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് നയൻറ്റി ടു സെവൻറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്രേറ്റിംഗ് ടേബിൾ നല്ല തിരിക്കാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ ഇമേജ് വരുന്നത് കാണാൻ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇമേജ് അപ്പം അത് ക്രോസ് വയറിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒരേ ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൽ പോയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൽ പോയി റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റേയും ഈ നോർമലും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ നമുക്ക് ഈ ടെലിസ്കോപ്പിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ അപ്പോൾ ഐ ആണിത് ഇത് ആറാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പ്ലസ് ആറാണ് ബട്ട് ബൈ ദി ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വി നോ ദാറ്റ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇത് ഐ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐ ആയിരിക്കും ഈ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത
ഇനി ഇതിനെ നോർമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൂടെ തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എക്സാക്ട്ലി എന്ത് വരും വെർണിയർ ടേബിളാണ് തിരിക്കേണ്ടത് വെർണിയർ ടേബിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൂടെ തിരിക്കുക ഗ്രേറ്റിംഗ് ടേബിൾ അല്ല വെർണിയർ ടേബിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൂടെ തിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് അതായത് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ തിരിക്കുക ഇത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവിലായിരിക്കും റീഡിങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൽ റീഡിങ് എടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇത് നോർമലായി കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ഈ റിഫ്ലക്റ്റ് ഡ്രേ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഫൈവും കൂടെ തിരിച്ചപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ ഇൻസിഡൻസിൽ ഗ്രേറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഓക്കെ ഇനി ടെലിസ്കോപ്പ് എഗെയിൻ നേരെ കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നോർമൽ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ സെറ്റ് ചെയ്തു നോർമൽ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ ഈ വെർച്വൽ ലാബിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാബിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ചെയ്യും ഇപ്പം നോർമൽ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ബാക്കി ചെയ്യാം ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിൻ്റെ കാണാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ടെലിസ്കോപ്പ് പൊസിഷൻ തന്നെ ആവണം എന്നില്ല കേട്ടോ നോർമൽ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സീറോ വൺ എയ്റ്റി തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറക്ടറെ കാണുന്നുണ്ട് നേരെ ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് ജസ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വിജിയോർ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് റൈറ്റിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എഗെയിൻ പിന്നെയും വയലസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ട ഒരു സെറ്റ് അതിന് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കും പിന്നെ കണ്ടതിന് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കുറച്ചും കൂടെ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ലൈൻസ് തമ്മിൽ അതുപോലെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും പോവാം പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്ററിലെ ലൈൻ കണ്ടു ഇനി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്ര അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും പോകുമ്പോൾ അതാ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സ്പെക്ട്രത്തിൽ വയലറ്റ് വന്നു ഓക്കെ യെല്ലോ വരെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ലെഫ്റ്റിലും ഉണ്ടാവും റൈറ്റിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്രേറ്റിങ്ങിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ മീറ്റർ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റിംഗ് കാണണം ഇത് നമ്മൾ ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ടാണ് കാണുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ ഗ്രീനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കോയിൻ സൈഡ് അയക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റിലും എടുക്കുക റൈറ്റിലും എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ആദ്യത്തതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും എടുക്കുക റൈറ്റിലും എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തിയറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഗ്രീനിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ ആണ് ആൻസ്ട്രോ ആണ് അപ്പോൾ ആ വേവ് ലെങ്ത് വെച്ചിട്ട് സൈൻ തീറ്റ ആസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ലാംഡ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കണ്ടു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലുള്ള റീഡിങ് എടുക്കുക വെർണിയർ വൺ വെർണിയർ ടു എടുക്കുക റൈറ്റിലുള്ളതും എടുക്കുക അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും അവിടുന്ന് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം സൈൻ തീറ്റ അറിയാം സ്മോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിന് വൺ ആയിരിക്കും ഗ്രീൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ക്യാപിറ്റൽ എൻ അതാണ് എൻ സ്മോൾ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ലാംഡ ക്യാപിറ്റൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പെർ മീറ്റർ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റിംഗ് കാണാം അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വെച്ചിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിലെ ഗ്രീനിൽ പോയിട്ട് കോയിൻ സൈഡ് അയക്കുക അതിൻ്റെ വെർണിയർ വൺ വെർണിയർ ടു എടുക്കുക അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൽ ലെഫ്റ്റിലുള്ളത് എടുക്കുക റൈറ്റിലുള്ളത് എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും തീറ്റ കാണാം എന്നെ അവിടെ ടു സ്മോൾ എന്നെ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ലാംഡ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് പെർ മീറ്റർ ഓഫ് ദി ഗ്രേറ്റിംഗ് കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്രേറ്റിംഗിന് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്
നമുക്ക് എൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വേലെങ്ങ് കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വയലറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിൽ ലെഫ്റ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ക്രോസ് വയറിൽ കൊണ്ടുപോയി വയലറ്റ് വെക്കുക അതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുക റൈറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുക റീഡിങ് എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് വയലറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടു തീറ്റ ആയിരിക്കും തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം അവിടുന്ന് അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ അറിയാം സ്മോൾ എൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് വൺ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ എൻ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ അപ്പം അവിടെ നിന്ന് വയലറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സ്മോൾ എൻ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ലാംഡ ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുപോലെ ബ്ലൂവിൻ്റെ ചെയ്യാം ഗ്രീനിൻ്റെ ചെയ്യാം ഗ്രീൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട ഗ്രീൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അറിയാം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി കളേഴ്സിൻ്റെ ഇതിലുള്ളത് നമുക്ക് ലാബിലാകുമ്പോൾ റെഡും യെല്ലോ വൺ യെല്ലോ ടു കുറച്ചും കൂടെ കളേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവർ യൂസ് ചെയ്ത സോഴ്സിനനുസരിച്ച് ഇത്രയേ ലൈൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബ്ലൂ ഇൻഡിഗോ സംഭവങ്ങളുടെ യെല്ലോയുടെയും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക ഗ്രീൻ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീനിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് നോൺ ആണ് അത് വെച്ചിട്ട് ക്യാപിറ്റലിന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബാക്കി കളേഴ്സിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഈ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണും അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് പ്ലെയിൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ റേറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇനി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡറിനാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ സെൻട്രൽ ലൈൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു സെറ്റ് റീഡിങ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തൊരു സെറ്റ് വന്നു അതിന് എൻ ടു വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ എൻ ടു വെച്ചിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്തായാലും റേറ്റിങ്ങിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ അവിടുത്തെ തീറ്റ കാണുക സ്മോൾ എൻ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേ കളേഴ്സിന് വേവ് ലെങ്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ വെച്ചിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക റീഡിങ് എടുത്ത് നോക്കുക അല്ലാത്ത ഒരു പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലാക്കുക കോളമൊക്കെ വരച്ചിട്ട് അതിലെ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ